ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் பேசி ஆடியோவை வெளியிட்டுள்ளது அதை தற்போது பார்க்கலாம் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இருந்த போது ஜெயலலிதா பேசிய இரண்டு குரல் பதிவுகள் விசாரணை ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வி கே சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் செந்தூர பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் முன்னிலையில் விசாரணை நடைபெற்றது விசாரணைக்கு பின் வி கே சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் செந்தூர பாண்டியன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது ஆறு சாட்சிகள் குறுக்கு விசாரணைக்காக ஆஜரானதாகவும் அவர்களில் பூங்குன்றன் மற்றும் ராமலிங்கம் ஐ ஆகியோரிடம் தான் குறுக்கு விசாரணை செய்யவில்லை என தெரிவித்தார் மருத்துவர் சிவக்குமார் வீரப்பெருமாள் சாந்தசீலா நாயர் சீனிவாசன் ஆகிய நால்வரிடம் குறுக்கு விசாரணை நடைபெற்றதாகவும் அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி ஜெயலலிதா தனது கைப்பட எழுதிய உணவு பட்டியல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் செந்தூர பாண்டியன் தெரிவித்தார் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று ஜெயலலிதா தனக்கு மூச்சு திணறல் உள்ளதாக கூறி அதனை ஆடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் என கூறியதாகவும் அது தொடர்பான ஜெயலலிதாவின் இரண்டு ஆடியோ பதிவுகளை ஆணையத்தில் மருத்துவர் சிவக்குமார் சமர்ப்பித்துள்ளதாகவும் கூறினார் ஏடிஎஸ்பி வீரப்பெருமாள் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது கருப்பு புனைப்படை பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்ததாகவும் அதற்கான விளக்கம் அளித்ததாகவும் செந்தூர பாண்டியன் தெரிவித்தார் மிக ஒரு கண்ணீர் வளை வைக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க கடைசியாக பேசப்பட்டதாக இருக்கிற விஷயங்கிறது வந்து இந்த ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பேசியிருக்காங்க ஆனால் பதிவு செய்யப்பட்டதாக அதுவும் குறிப்பாக செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களே சொல்கிறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ஏன் டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குதா ரெக்கார்டிங்கில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூச்சு திணறல் அவங்க ஏற்படுறது அவங்க சொல்கிறாங்க சினிமா தேட்டரில் முதல் வரிசையில் ஒரு ரசிகன் இருந்து விசில் அடிப்பானே அது போல எனக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறது பிபி எவ்வளோ இருக்குது அர்ச்சனான் டாக்டர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டின் டாக்டர் சொல்கிறாங்க எனக்கு எப்போயுமே அது இருக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை அந்த ரெண்டு ஒளி நாடாக்களை வந்து பென்ட்ரைவாக டாக்டர் சிவகுமார் தாக்கல் செஞ்சிருக்கார் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விழுக்காட்டில் தமிழகம் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளது சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நாடு முழுவதும் நடைபெற்றன தேர்வின் போது கேள்வித்தாள்கள் வெளியானதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து பொருளாதாரம் பாடத்திற்கு மறு தேர்வு நடத்தப்பட்டது நாடு முழுவதும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை பதினோரு லட்சத்து மாணவர்கள் எழுதியிருந்தனர் இந்நிலையில் தேர்வு முடிவுகளை சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎஸ்இ டாட் என்ஐசி டாட் இன் மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட் டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஆகிய இணையதளங்களில் மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் 
நாடு முழுவதும் தேர்வு எழுதியவர்களில் ஒட்டுமொத்தமாக எண்பத்து மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று விழுக்காடு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அதிகபட்சமாக தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி மூன்று இரண்டு விழுக்காடு தேர்ச்சி பெற்று திருவனந்தபுரம் முதலிடம் வகிக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து தொன்னூற்று மூன்று புள்ளி எட்டு ஏழு விழுக்காடு தேர்ச்சி பெற்று சென்னை இரண்டாம் இடம் பெற்றுள்ளது எண்பத்து ஒன்பது விழுக்காடு தேர்ச்சி பெற்று டெல்லி மூன்றாம் இடம் பிடித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவி மேக்னா ஸ்ரீவஸ்தா ஐநூறுக்கு நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது மதிப்பெண்கள் பெற்று அகில இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் சென்னையில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் போது சுமார் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மொய்ப்பணம் திருடு போனது இரு வீட்டாரிடமும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எழும்பூரில் காவல் ஆணையர் அலுவலகம் எதிரே உள்ள புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தில் ஆண்ட்ரஸ் திவ்யபாலா ஜோடிக்கு நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது மாலையில் அதே ஆலயத்தில் நடந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் புதுமண தம்பதியினர் உணவருந்து சென்றுள்ளனர் அப்போது மணப்பெண்ணிடம் அவரின் தாயார் மொய்ப்பணமாக வந்த ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் அடங்கிய பையை கொடுத்துள்ளார் அவர் கவனக்குறைவாக இருந்த நேரத்தில் மொய்ப்பணம் திருடு போயுள்ளது இதுகுறித்து எழும்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் வேலை செய்த பணியாளர்கள் ஒப்பந்த வேலையாட்கள் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் நிகழ்ச்சியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ புகைப்படங்களை பெற்று சந்தேகப்படும் நபரை பிடிக்கும் முயற்சியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மனதில் தன்னம்பிக்கை தைரியத்தை வளர்க்கும் விதமாக கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் வீர தீர சாகச விளையாட்டுகள் விழா நடைபெற்று வருகிறது பச்சை பசையலன பறந்து விரிந்து காணப்படும் இந்த இயற்கையின் அழகை உயர பறந்து சென்று பார்க்க வேண்டும் என்ற அவள் எல்லோர் மனதிலும் நிச்சயம் இருக்கும் இதற்காக தனி விமானத்தில் செல்வதோ ஹெலிகாப்டரை எடுத்துக்கொண்டு ஊரை சுற்றி பார்ப்பது என்பதோ சாமானியர்களின் கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று சாமானியரின் இந்த மனக்குறையை போக்கும் விதமாக கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் ஹாட் ஏர் பலூன் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது ஒரு பயணிக்கு ஐநூறு ரூபாய் வீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது ஹாட் ஏர் பலூன் சாகசத்தை தவிர்த்து ராக்லிங் பாராசைலிங் மலையேறுதல் போன்ற விளையாட்டுகளும் இந்த விழாவில் நடைபெற்றுள்ளன இங்கே ஒரு பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டாக சேர்ந்து இந்த பலூன் ரைடை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக் ரைடு இப்போ நாங்கள் எல்லாம் ஃபேமிலியோட இப்போ ஒரு ரைட் போயிட்டு வந்தோம் இப்போ இந்த மேற்கு தொடர்ச்சியோட மலையோட வியூ இந்த சன்லைட்ஸ் மார்னிங் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தன்னம்பிக்கையோ இது எல்லாமே கொடுத்துருக்குது சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிர் மற்றும் கொடை காலங்களில் நடக்கும் இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் விழாவை காண்பதற்காகவே சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை நோக்கி படையெடுப்பது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து ஹாட் ஏர் பலூனில் பயணம் செய்து மகிழ்கின்றனர் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த விழா நடைபெறுகிறது